Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。大家还记得二零零五年的韩剧《加油精顺》吗？很多朋友说是因为看了这个剧才喜欢上韩剧的。精顺坎坷的遭遇常常使他们泪流满面。还有人说，当年央视播出这个剧的时间比较晚，追这个剧的时候常常熬夜。虽然有一百六十三集。但还是坚持看完。虽然这部韩剧已是十七年前的作品，但如今再来看，依然是充满了感动。只不过不同于剧中大团圆式的喜剧结尾，剧外几位主演的真实生活并非人人都圆满。一，江智焕是剧在熙，剧在熙智商高，家境好，外科实习医生，长得也很好看，偶尔自恋。但是他善良单纯，他给了金顺最真诚的爱。而区别于剧中的形象，饰演男主角的江智焕因为卷入性丑闻，如今他在韩娱圈已经销声匿迹。其实江智焕的演技之路相当的顺遂，他在二十五岁时以音乐剧演员的身份出道，出道三年后就主演了让他一战成名的电视剧《家有精神》。因为这部电视剧的爆火，江智焕获得了二零零五年 MBC 电视台的新人奖和优秀男演员奖。按照惯例，韩国电视台一般会在演员获得了新人奖之后，才会对其进行优秀演员的评选。但金智焕能够同时拿到两项大奖，足以说明当年他在韩国的受欢迎程度。而《家有精顺》引进我国之后，江智焕在台湾和内地都成了新一代的韩流男神。那几年，他也频繁到中国参与各种商演活动。几年之后，江智焕和尹恩惠主演的《对我说谎试试》又刮过一股韩流旋风。那时的他真可谓是风光无限。可是，在电视剧中无数次扮演深情好男人的江智焕，却在二零一九年卷入了性丑闻事件。二零一九年七月九日，因为涉嫌强行侵犯他人，江智焕在光州家中被紧急逮捕。据悉，当晚江智焕在和同事们聚会结束后，又邀请了两名女性朋友到家中做客。在酒精的催化下，江智焕对女性 A 某实施了侵犯，对女性 B 进行了性骚扰。因为其中一名女性发短信向朋友寻求帮助，所以警察才在很快的时间内赶到了江智焕的家中。这件事情被韩国媒体揭露之后，江智焕不得不从正在拍摄的电视剧剧组退出。随后，他以喝醉了记不清楚来为自己的行为辩解，但在警方的连番审问之后，江智焕还是承认了自己的犯罪事实。二零一九年十二月五日，因为该事件，江智焕被判处两年半有期徒刑，缓期三年执行。同时，江智焕三年内不允许在青少年相关机构就职。面对判决结果，虽然江智焕当庭痛哭忏悔，但他还是以不服判决结果提起了上诉。二零二零年五月四日，江智焕性侵案件二审开庭，但最终法院驳回了江智焕的上诉，二审结果维持原判。在往后，韩娱圈基本上就看不到江智焕的身影了。如今四十五岁的他依旧未婚，无戏可拍，想想的确让人唏嘘不已。二，韩慧珍是。罗金顺，接着就是饰演女主角罗金顺的韩慧珍。她在结婚生子后就逐渐隐退了。其实韩慧珍的起点也相当高，她与宋慧乔是中学同学，而且他们还与李珍一起被称为“恩光女子高中三大校花”。后来宋慧乔和韩慧珍当了演员，李珍成了女团成员。和同学宋慧乔早早进入娱乐圈一样，二十一岁的韩慧珍因为电视剧《命运之恋》以演员身份出道。出道第三年，韩慧珍就出演了《加油精顺》中的女一号的角色。在参演完这部电视剧之后，韩慧珍获得了当年 MBC 电视台最优秀女演员奖，而且还成了韩国观众心中的国民媳妇儿。只不过之后，韩慧珍再没有派出过影响力堪比《加油精顺》的作品，事业发展一直平平。倒是恋情格外高调。二零一三年三月，韩国足球运动员齐成雍主动对外宣布，与他年长八岁的女演员韩慧珍正在交往中。这对相差八岁的姐弟恋，当时并不被外界看好。可是韩慧珍和齐成雍并不在乎他人的看法。他们在交往三个多月之后，三十二岁的韩慧珍和二十四岁的齐成雍便闪婚成家。婚后第二年，韩慧珍因为怀孕发表了隐退声明。但随着女儿慢慢长大之后，韩慧珍又复出，录制了不少综艺节目，只是再也回不到当年的辉煌了。三，李世恩是张恩珠。再来说说饰演女二号张恩珠的演员李世恩
。李世恩在我国的知名度并不高，但他除了《加油金顺》这部剧之外，在电视剧《大长今》中饰演的阿烈英女也让人印象深刻。只是再怎么努力，李世恩始终没有大红大紫。虽然事业不太顺遂，但是李世恩的感情相当让人羡慕。她在二零一五年嫁给了小三岁的圈外丈夫，便慢慢淡出荧幕。李世恩的丈夫可不是一般人，他是韩国第四个创立证券公司富国证券的继承者，简而言之就是豪门。婚后，李世恩生下了一个女儿，如今四十二岁的她过着相夫教女的豪门阔太生活，也算是人生赢家了。四，李明基是卢泰晚。还有剧中男二号卢泰晚的扮演者李明基，也已经成为了男神代表。出演《加油金顺》时，李明基才二十岁，还是刚出道一年的新人。不过，在这部电视剧之后，李明基陆续演过《打死的春天》《我的见鬼女友》《今生是第一次》等高质量的作品。一部又一部的作品加持，也让李明基成为了当之无愧的韩流男神。可正当事业处于上升阶段时，李明基进入部队服役。怎料在期间，他与朋友的一次聚会中，竟传出了丑闻。据悉，其在2016年当公益兵期间，和朋友在釜山酒吧中认识了一名女性，两人情投意合，并发生了关系。不过后来被那名女性举报，遭到强行侵犯。不过，一切证据都指向跟李明基一起去酒吧的朋友。被害人也表示有所误会，并取消了诉讼。最终，警方认定他无嫌疑。但新闻的爆出已经重创他的形象。二零一七年，暌违十年，李明基回归电视剧，出演他最擅长的爱情喜剧类型《今生是第一次》。剧中饰演因爱情受伤而关闭心房的男人。그사람들이무슨정리를합니까당사자는우리인데他将角色打开心房的过程，透过细腻的演技演出，收到了许多好评。在《内在美》中，他又化身航空本部长徐道载。剧中观众认为李明基把冷脸霸道总裁演绎的效果比预想的要好。如今三十七岁的李明基，感情生活一直低调，虽然偶有绯闻传出，但也从未有过公开的女朋友。也许等到他愿意公开恋情的时候，离结婚也就不远了吧。五，金南吉是卢正焕。金南吉在剧中扮演了金顺的前夫。不过，当年的小配角如今已逆袭成行业大咖。尽管在《加油金顺》里，金南吉只有几集的戏份，但是，一年之后，金南吉变成了电影《绝不后悔》中的男主角。之后，因为金南吉特有的坏男人魅力，他一步步从配角成长为无可替代的主角。这些年，他获奖无数，拿过好几次最优秀男演员奖项。可以说，金南吉成为了《加油金顺》剧组里如今最大牌的演员。六。金慈玉是金真心、金顺的前婆婆，扮演金顺婆婆的演员叫做金慈玉，个子小巧，长相甜美。剧中金顺和婆婆之间如同母女的感情也感动了不少观众。除了《加油金顺》之外，金慈玉老师还在另一部大热作品《我叫金三顺》中扮演过女主角的妈妈。也许老人家真的是与金顺有缘吧。可惜的是，在二零零八年，金慈玉老师被查出患有大肠癌。经过几年的抗癌治疗，二零一四年十一月十六日，金慈玉老师还是因病去世，享年六十三岁。七，尹如贞是金典顺，金顺的奶奶。金顺的奶奶对年幼丧父、被母亲抛弃的孙女儿金顺疼爱有加，靠着在市场讨生活的困苦环境，努力抚养金顺长大。饰演金顺奶奶的是演员尹如贞。一九九六年，尹如贞在韩剧《澡堂老板家的男人们》中饰演二儿媳惠英，被观众熟知。尹如贞一九七二年在美国结婚，一九八四年离婚后回到韩国，找她演戏的导演少了许多。她参演的剧本中，她的角色多是离婚独身女人。正因为生活的磨砺，才使尹如贞的演技更加成熟。二零一一年，尹如贞凭《夏女》击败《让子弹飞》中的刘嘉玲。获得第五届亚洲电影最佳女配角奖。就在去年，凭借《米娜》里，尹如贞获得第九十三届奥斯卡最佳女配角。片中她饰演的是性格古怪粗鲁的外婆。影片中，尹如贞入木三分的演技迅速获得了广大好评，更获美国媒体获封为“梅丽尔·斯特里普”。如今的她依旧在演艺圈发光发热。八杨喜金是安顺子，金顺的婶婶。安顺子的扮演者是杨喜金，韩国资深演员，毕业于首尔艺术大学戏剧系
一九八五年凭借话剧出道，代表作《澡堂老板家的男人们》。今年六十八岁的他有两个儿子。他在当演员之前做过电台主持，自己的姐姐是歌手，所以唱歌非常好，而且做饭好吃，真的很有名。除了演艺事业，杨喜金在音乐方面也有着自己的发展，开办音乐会，出演了不少音乐剧。不过目前，杨喜金因为健康原因，已经有三四年没有再出演电视剧了。九，张勇是张纪中。张勇在《家有金顺》中饰演张纪中，他毕业于汉阳大学电影系，是韩剧里的爸爸专业户。《浪漫满屋》中，他是 Rain 的爸爸。《乌塔房小猫》里饰演郑多斌的爸爸，今年已经七十七岁的张勇老师，每年依然还会有新的作品。就在二零一七年播出的《傅岩洞复仇者们》中，他饰演了遥远的公公。剧中的演技精彩程度完全不输给其他主演。十朴仁焕是关志宏，朴仁焕在剧中饰演金顺的公公。今年七十七岁的朴爸爸依然活跃在演艺圈，演了大半辈子戏的他，饰演了很多经典角色。就在二零二一年，朴仁焕主演电视剧《如蝶翩翩》，演了几十年的配角，这一次他终于演了回主角，开剧评分更是高达九点二分。七十六岁的朴爸爸为了演好剧中角色。挑战芭蕾足尖力，碰中了鼻子，这种敬业不服输的精神值得年轻演员们学习。哎，看完了剧中几位演员的现实生活，不免感慨：如果他们都像电视剧中的角色那样幸福多好！如果姜志焕没有喝酒犯事，他依然还会是韩流男神；如果金慈玉老师没有离世，他还会是妈妈专业户。可惜没有可惜，也许正因此，韩剧中的童话才更加令人向往吧。最后问大家一个问题：大家看剧的时候觉得二伯太晚，有没有喜欢过景顺呢？好啦，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。